الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الهادي بورام من نبي كريم صلى الله عليه وسلم كي إتعاد پر کلام چل رہا تھا اور اتعاد رسول صلى الله عليه وسلم کی تکمیل احادیث میں موجود احکام کو جانے بغیر نہیں ہو سکتی یہ ایک ایسی تسلیم شدہ مسلمہ بات ہے کہ جو ایک عام انسان بھی سمجھ سکتا ہے کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتاوے احکام معلوم ہی نہیں ہوں گے تو ہم کیسے ان احکام کو پورا کریں گے اور پورا نہیں کریں گے تو پھر اطاعت اور فرما برداری اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پیروی کیسے ہوگی تو اس لئے ضروری ہے کہ ہم احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں اور ان احکام کو جانیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف متوجہ فرمائے ہیں اور نہ صرف ان کو توجہ سے سنیں بلکہ ان کے روشنی میں اپنا عملی محاسبہ کریں اور ان احکام کو اپنی زندگی پر نافذ کریں اپنی زندگی میں چینج لے کر آئیں یہ انتہائی ضروری ہوتا ہے لیکن اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں احکام جانتے نہیں ہیں ان کے تقاضے کے مطابق عمل نہیں کرتے ہیں اور اپنے بچوں میں ان کے عمل پیرا ہونے کے بعد اچھے اثرات منتقل نہیں کرتے ہیں تو پھر ہماری ذات میں پھر ہماری ذات کے ذریعے گھروں میں اور گھروں کے ذریعے محلوں میں اور محلوں کے ذریعے پورے شہر میں اور شہروں کے ذریعے پورے ملک میں گندگی پھیلتی ہے فساد پھیلتا ہے بے عملی اور بے رونقی اور روحانیت کی کمی اور اسی طریقے سے ایک عجیب سی نحوست ہوتی ہے جس کی بنا پر انسان اللہ تعالیٰ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور سے دور ہوتا چلا جاتا ہے تو ان چیزوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے ہم جتنا بھی نظر انداز کریں گے زندگی تو گزر ہی جائے گی لیکن مرنے کے بعد احساس ہوگا کہ ہم نے ٹھیک نہیں کیا تھا ایک ذابطہ قائدہ ہے اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا ہے اس کو فالو نہیں کریں گے تو کتنی آنکھیں بند کر لیں کتنا ہی نصیت کرنے والوں ہدایت کرنے والوں کی زبانوں کو بند کریں کتنا ہی ان چینلز کو بند کر دیں ان پروگرامز کو نہ دیکھیں کہ جو ہمیں ہدایت فرام کر رہے ہیں لیکن بہرحال جو حقیقت ہے سو حقیقت ہے وہ ہماری ان حرکات سے تبدیل نہیں ہوگی اس لئے ہم اکثر یہ مشورہ دیتے ہیں کہ سنے بغیر چارہ نہیں ہے سیکھے بغیر چارہ نہیں ہے عمل پیرا ہوئے بغیر گزارہ نہیں ہے اور اس کے بعد اس پر استقامت حاصل کیے بغیر کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا آخرت میں بربادی اور رسوائی ہو سکتی ہے اس لئے بہت سی احادیث آپ کی خدمت میں ذکر کی جس میں آپ کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام بیان کیے وضاحت سے ان کو ذکر کیا تھا پچھلے پروگرام میں ایک حدیث شفاعت ذکر کی تھی جس میں بظاہر کوئی کسی حکم کا بیان تو نظر نہیں آتا لیکن میں نے اس نیت کے ساتھ اس کو ذکر کیا کہ بہرحال عقائد کا اختیار کیا جانا بھی صحیح عقائد کا یہ اطاعت رسول کے زمرے میں ہی آتا ہے کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخرت کے بارے میں عقائد ذکر کیے جو واقعات بیان کیے ہیں جن چیزوں کی خبر دی ہیں سمجھ لیں کہ ان پر عقیدہ رکھنا اس عقیدے کو اختیار کرنا ان پر یقین رکھنا یہ ہمارے لئے لازم ہوتا ہے تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی بھی اخروی خبر دیتے ہیں مثال کے طور پر جنت کے بارے میں جہنم کے بارے میں میدان محشر کے بارے میں تو خود بخود اس میں ایک حکم پوشیدہ ہوتا ہے کہ یہ جو چیز بیان ہو رہی ہے اس پر یقین لاؤ اس پر اعتقاد رکھو یہ حق ہے یہ سچ ہے اور ایسا ضرور ہوگا تو ایک امتحان ہوتا ہے اور اسی امتحان میں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ فیل ہو جاتے ہیں جیسے مثال کے طور پر بہت سے شفاعت کے منکر آپ کو نظر آئیں گے کہ نہیں بس اللہ تعالیٰ ہی کرے گا میدان معاشر میں کسی کی شفاعت نہیں ہوگی حالانکہ یہ بے وقوفوں کسی بات ہے قرآن شفاعت کی خبر دے رہا ہے احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شفاعت کے بارے میں بیان کیا ہے اسی طریقے سے احادیث موجود ہیں کہ رمضان شفاعت کرے گا قرآن شفاعت کرے گا سورة الملک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کے اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گی ایک حافظ قرآن جو باعمل ہو اپنے خاندان میں سے دس ایسے افراد کی شفاعت کرے گا جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہوگی یہ اتنی روایت بکسرت موجود ہیں پھر شفاعت کے انکار کرنا اور یہ کہنا کہ جی میدان محشر میں کوئی کسی کی شفاعت نہیں کرے گا سفارش نہیں کرے گا یہ غلط ہے اور پھر ان تمام احادیث کو نظر انداز کر کے جس شفاعت کا انکار اللہ تبارک و تعالی نے کفار کے حق میں کیا ہے 
کہ ان کے لیے کوئی سفارشی نہیں ہوگا وہ ایک دوسرے کی سفارش نہیں کر سکیں گے اس کو یوں پیش کرنا کہ جیسے یہ مسلمانوں کے بارے میں کلام ہے جیسے اس میں نبیوں کو خطاب کیا گیا ہے جیسے اس میں صحابہ کرام یا اولیاء اعظام یا علماء اسلام کے بارے میں بیان ہوا ہے یہ بڑی حماقت کی بات ہے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کبرا کا انعام عطا فرمایا اور اس کے بعد عام شفاعت بھی ہے شفاعت کبرا یعنی بڑی شفاعت کا مطلب یہ ہے کہ جو اس حدیث میں جو میں نے ذکر کی تھی کہ سب سے پہلے لوگ پریشان ہوں گے میدان معاشر میں اور حساب کتاب شروع نہیں ہو رہا ہوگا گرمی بھوک پیاس ہوگی اور حیبت ہوگی بہت پریشان ہوں گے تو آپس میں مشورہ کریں گے وہ کسی سے چلتے ہیں سفارش کرواتے ہیں کہ جو کم از کم کارروائی شروع کروائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے لوگوں کی درخواست پر اور پھر یہ حساب کتاب کا سلسلہ شروع ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ پہلی شفاعت ہوگی سفارش ہوگی جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم لوگوں کے لیے یعنی تمام لوگوں کے لیے ہوگی اور یہ وہ شفاعت ہوگی جس سے مسلمان بھی ایک طرح کا حض اور نفع یا سکون حاصل کریں گے اور کافر اس سے کہیں زیادہ کریں گے کیونکہ جو میدان معاشر میں گرمی بھوک پیاس حقیقتا وہ تو کافروں کو لگ رہی ہوگی اور وہ ایک حدیث میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ بروز قیامت اس قدر گرمی اور بھوک پیاس ہوگی کہ لوگ تمنا کریں گے کہ کاش ہمیں جہنم میں ڈال دیا جائے لیکن اس عذاب سے بچا لے یعنی اتنا میدان معاشر میں سخت ترین معاملہ ہوگا تو جب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے اور حساب کتاب کا آغاز ہوگا تو ایک لمحے کے لیے سکون تو کافر کو بھی ملے گا اس کا مطلب ہے کہ شفاعت کبرا ایک ایسی شفاعت ہوگی کہ جس سے کچھ نہ کچھ حصہ اور کچھ نہ کچھ نفع اور حض یعنی مزہ لذت یہ کافر بھی حاصل کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سب سے پہلے شفاعت کے دروازہ کھولیں گے اس لیے اس کو شفاعت کبرا بڑی شفاعت کہا گیا اور یہ اختیار صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمایا جیسے کہ اس میں آپ نے دیکھا کہ لوگ آدم علیہ السلام کے پاس گئے پھر نو علیہ ان کے ان کے کہنے پر نو علیہ السلام کے پاس ابراہیم علیہ السلام پھر حضرت موس علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اور انہوں نے پھر بھیجا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور پھر سرکار سجدہ ریز ہوئے ہیں اور آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی ہے سفارش کی ہے تو اس کو بہت تھوڑا سا کلام مزید کرتے ہیں اور میں اس میں چند نکات آپ کو ذکر کرتا ہوں اور اس میں پھر عقیدہ کیا ہے وہ بالکل مضبوطی کے ساتھ تھام لینا ہوگا تو راوی کہتے ہیں کہ ہم ایک دعوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو آپ کی طرف دستی کا گوشت بڑھایا گیا اور آپ کو یہ گوشت پسند تھا تو آپ اسے نوچ کر کھانے لگے یعنی دانتوں سے جیسے نوچ کر تناول فرمانے لگے تو یہ اس میں تو ضمنان ایک بات ہے وہ لے لیتے ہیں کہ نبی گوشت کھانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے خصوصاً بکری کا کیونکہ نرم گوشت ہوتا ہے اور زود حضم ہوتا ہے جلدی حضم ہو جاتا ہے یعنی حضم کے اعتبار سے آسان ہوتا ہے اور اس میں توانائی بھی ہوتی ہے خصوصاً جو سامنے کی دستی ہوتی ہے اگلے دو پیر ہوتے ہیں اس کا گوشت زیادہ نرم ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ گوشت کھانا یہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ اور سنت رہی ہے اور اس میں کوئی عیب کا پہلو نہیں ہے جیسے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ اگر کوئی عالم دین ہیں مفتی صاحب ہیں کوئی پیر صاحب ہیں اگر وہ کسی تقریب میں گوشت کھا رہے ہوں تو اشارہ کیا جاتا ہے دیکھو یہ گوشت کھا رہے ہیں نہیں نہیں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بزرگ کی بزرگی کی علامت یہ ہے کہ وہ سارے زندگی گوشت کو ہاتھ نہ لگائے سبزی کھائے دال کھائے تو کہیں گے کہ بھئی نفس کو مار رہے ہیں حالانکہ گوشت کھانے میں نفس کی اطاعت کا کوئی پہلو نہیں ہے نہ چھوڑنے میں کوئی نفس کشی پوشیدہ ہے یعنی اس میں یہ کوئی اس کے علامات نہیں ہیں ایک انسان دال کھاتا ہے اور بال فرض وہ صرف ریا کارانہ طور پہ کھا رہا ہے تاکہ لوگ یہ کہیں کہ بھئی یہ تو نہ گوشت کھاتے دیکھا نہ سبزی بس دال کھاتے رہتے ہیں یہ بڑی بات ہے تو آپ بتائیے کہ اس میں کوئی نفس کو مغلوب کرنے کا پہلو ہے ہرگز نہیں ہے بلکہ یہ تو ریا کاری ہے اداکاری ہے دوسروں کو متاثر کرنا اور اس کے لیے جبر اختیار کیا جا رہا ہے کہ چلو اگر توانائی نہیں پہنچے گی پیٹ میں تو کم از کم لوگوں میں جھوٹی عزت تو حاصل ہوگی ایک وقار تو حاصل ہوگا بزرگی تو بنے گی اور پھر ایسے لوگوں کا اکثر دیکھا کہ لوگوں کے سامنے دال اور تنہائی میں جا کے بڑے بڑے مال کھاتے ہیں تو ایسی اداکاری کا کیا فائدہ تو اس لیے یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ اگر کوئی گوشت کھا رہا ہے 
تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ یہ نفس مغلوب ہے حضرت غوف اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تو بڑا معروف ہے کہ وہ بڑھیا نے جو اپنا بچہ آپ کی صحبت میں بھیجا تو کہ جس کی تربیت کر دیں تو کچھ عرصے بعد آئی تو دیکھا کہ بچے کے ہاتھ میں جو کی روٹی ہے اور سید نہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرغہ کھا رہے ہیں تو ماں تھیں کہ اللہ کی واہ شیخ آپ خود مرغہ کھا رہے ہیں اور میرے بیٹے کو آپ جو کی روٹی کھلا رہے ہیں اس کی حالت تو دیکھیں تو آپ مسکرائے اور آپ نے جو مرغہ کھایا ہوا رکھا ہوا تھا ہڈیاں وغیرہ تھیں صرف اس کو فرمایا قم بھی اذن اللہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا تو دیکھتے دیکھتے وہ جیتا جاگتا مرغہ بن گیا تو آپ نے مسکرا کے فرمایا کہ جب تیرا بیٹا اس قابل ہوگا تو گوشت بھی کھائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ گوشت کھانا کوئی دنیا کی نعمتوں سے جائز نعمتوں سے لطف اندوز ہونا یہ بزرگی کے خلاف نہیں ہوتا منافی نہیں ہوتا کاش یہ لوگ سمجھیں اور ذہن بنائیں آپ کے سامنے کوئی پھٹے پرانے کپڑے پہن کے اور ایسی بس آ کے بابا بیٹھ جائے اور کھانے پینے میں بڑی احتیاطیں کرتا ہوا نظر آئے اور نہ نماز پڑھتا ہے نہ روزہ رکھتا ہے نہ زکوٰۃ دیتا ہے گالیاں وہ بکتا ہے اور نہ غسل کے مسائل پتہ نہ کسی چیز کے لیکن ہم اس سے بزرگی فوراً عطا کر دیتے ہیں اور لیبل لگا دیتے ہیں اس پہ بزرگ ہونے کا اس لیے کہ جی ہمارے سامنے کبھی گوشت نہیں کھایا اچھی چیزیں نہیں کھاتے منع کر دیتے ہیں بھائی ان چیزوں کا بزرگی سے کیا تعلق ہوا اصل تو یہ ہے کہ آپ اللہ کی نعمت کھائیں پئیں اللہ تعالیٰ منع نہیں فرماتا لیکن نفس کی اطاعت نہ کریں نفس کی غلامی نہ کریں نافرمانی میں اس کا کہنا نہ مانے شیطان کی بات نہ مانے فرائض واجبات سننے موقع دہ پورے کریں حرام مکر و تحریمی اسات سے بچتے رہیں یہ میں نے اس کی پوری تفصیل کئی دفعہ آپ کو عرض کی ہے تو آپ بزرگ ہیں تو بہرحال عوامی سوچ اپنی ہوتی ہے تو وہ اس اس حدیث سے سبق حاصل کریں کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم دعوت میں گئے ہیں اور بکرا کھایا ہے اور باقاعدہ نوش نوش کے لکھا ہے کہ کھایا ہے آپ نے ان اچھی طریقے سے رغبت سے آپ تناول فرما رہے ہیں پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فارغ ہونے کے بعد فرمایا کہ میں قیامت والے دن تمام لوگوں کا سردار ہوں گا تو یہ یہ ایک عقیدہ گویا کہ ذکر کیا گیا کہ ہم مانیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کے سردار ہوں گے اور تمام لوگوں میں انبیاء علیہ السلام بھی شامل ہیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ وہ سرداری اور بزرگی عطا فرمائے گا جو مخلوق میں کسی کو عطا نہیں کی گئی یعنی وہ اب بھی حاصل ہے لیکن اس کا اظہار دنیا میں ویسے نہیں ہوا جیسا کما حق ہونا چاہیے تھا میدان معاشر میں ہوگا اور دنیا میں کما حق اس لیے نہیں ہوا کہ بہت سارے تقریباً تمام انبیاء علیہ السلام تو تقریباً کیا واقعی تمام انبیاء علیہ السلام تشریف لے گئے تھے تقریباً کا لفظ میں نے اس لیے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام بعد میں آخر میں تشریف لائیں گے اگرچہ بحیثیت امتی کے آئیں گے لیکن نبی تو ہیں اور پھر ان کا وصال ہوگا تو خلاصے کلام یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام تشریف لے گئے بہت سارے لوگ لاکھوں کی تعداد میں کروڑوں کی تعداد میں سرکار سے پہلے وصال فرما گئے تھے دنیا سے رخصت ہو گئے تھے تو جو سرکار کو اللہ تعالیٰ نے بزرگی عطا فرمائی وہ سب پر منکشف نہ ہو سکی میدان معاشر میں تمام کے تمام مخلوق جمع ہوگی اور اس وقت جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اوپر مقام عطا کیا جائے گا سب سے اونچا مقام ہوگا آپ کے ہاتھ میں لوا الحمد ہوگا یعنی تعریف کا جھنڈا آپ کو دیا جائے گا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شاد فرماتے ہیں کہ میں جو ایک مجھے ایک اونچی جگہ کھڑا کیا جائے گا اور تمام مخلوق میرے نیچے ہوگی حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام بھی تو اس وقت اولون آخرون سب کو پتہ چلے گا کہ آج اللہ کی بارگاہ میں جو بزرگ ترین ہستی ہے وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور کوئی بھی آپ کے برابر نہیں ہے تمام انبیاء علیہ السلام بھی آپ سے نیچے ہی ہوں گے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سب سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا تو یہ عقیدہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمارے آقا ہمارے مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں سے افضل ہیں اور بروز قیامت اللہ تعالیٰ آپ کی سرداری کو سب کے سامنے ظاہر کرے گا اور سب مانیں گے اولون آخرون کہ آج اگر کسی کا مقام وجاہت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہے تو وہ صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور میں اس پہ اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہمارے جو بھائی بہن چھوٹی چھوٹی باتوں پر چھوٹی چھوٹی نعمتوں کے نام ملنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں انہیں تھوڑا سا ان نعمتوں کا احساس کرنا چاہیے اگر اللہ تعالیٰ آپ کو پچھلی کسی امت میں پیدا فرما دیتا چاہے مسلمان بنا کے پیدا کرتا یعنی مواحد اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والا اور اس زمانے کے نبی پر ایمان لانے والا بنا کر بھیجتا پیدا کرتا پھر بھی آپ یہ دیکھیں کہ 
نبی کریم کے امتی کی جو عزت میدان معاشر میں ہوگی وہ آپ کو نہ ملتی اور پھر اگر اللہ تعالیٰ چاہتا اپنے عدل و انصاف سے اسی امت میں پیدا فرماتا لیکن کسی کافر کے گھر میں پیدا کر دیتا تو دنیا کے تمام تر نعمتیں مل جاتی مثلا آپ لمبے چوڑے بھی ہوتے خوبصورت بھی ہوتے رنگ بھی گورا ہوتا آپ کو بظاہر دنیا میں طاقت بھی حاصل ہوتی آپ سپر پاور ہوتے مثال فرض کر لیں یا اس ملک سے آپ تعلق رکھتے اور وہاں پہ آپ کو ہر قسم کی آسائش ہوتی لیکن ایمان نہ ہوتا نتیجہ کیا نکلتا کہ مرنے کے بعد یہ سارا حسن یہ سارے جوانی ساری دولت یہ تو سب فنا ہو جاتی اور عذاب دائمی طور پر ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب آپ پر مسلط ہوتا لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسلمان بنایا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا بنایا کوئی آپ کی بے ادبی کرنے والا نہیں بنایا آپ کی نبوت کا انکار کرنے والا نہیں بنایا آپ پہ تنقید کرنے والا نہیں بنایا یہ بہت بڑے انعام ہیں جس کا اندازہ وہی کر سکتا ہے جو ان احادیث مبارکہ پر غور و تفکر کرتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات پر مشتمل ہیں اور یا اس امت کی فضیلت خود سرکار نے حدیثوں میں بیان کی ہے تو پھر احساس ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ نے بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے اگر آپ کے خاندان میں کوئی ایک بچہ بہت ہی ٹاپ پہ چلا جائے اور ورلڈ لیول پر کوئی کارنامہ سر انجام دے جس کو ورلڈ لیول پہ سراہا بھی جائے تو آپ کا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے حالانکہ براہ راست اس کا اتنا کوئی فائدہ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ لوگ آپ کی تعریف کرتے ہیں آپ کو تعجب خز نگاہوں سے دیکھتے ہیں شاباش ہوتی ہے واوا ہوتی ہے لیکن ایک لطف ہوتا ہے تو آپ سوچئے کہ ان نبی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ جن کی نسبت کی وجہ سے میدان محشر میں آپ کو تمام امتوں سے پہلے داخل جنت کیا جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ خدا کی قسم جب تک میں داخل جنت نہ ہو جاؤں پچھلے تمام نبیوں پہ جنت حرام ہے اور جب تک میری ساری امت داخل جنت نہ ہو جائے پچھلی امتوں پہ جنت حرام ہے اس کا مطلب ہے کہ نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ چیز ہے کہ جو آپ کو میدان محشر میں اپنے سے بظاہر زیادہ عبادت گزاروں سے بھی زیادہ بزرگ بنا دے گی اس لئے اس کی قدر کریں اور شکوے نہ کیا کریں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین میں بہت ساتھوں